Fin de semana muy intenso en el plano deportivo para los equipos lanzaroteños. La tercera división afronta su segunda jornada con tres partidos altos vuelos, de los cuales dos de ellos se desarrollarán en Lanzarote. El sábado a las cinco y media de la tarde, el San Bartolomé Club de Fútbol se medirá al filial del Club Deportivo Tenerife tras sumar un empate en la primera jornada. Los de Juan Antonio Machín disputarán así el primer partido en la historia del club en esta categoría en el Pedro Espinosa Colón. El Unión Sur Yaiza, el mismo día y a la misma hora recibirá a la Unión Deportiva Las Palmas Atlético tras ganar en Santa Brígida la semana pasada. Por último, la Unión Deportiva Lanzarote tendrá que desplazarse a la isla vecina para medirse al Gran Tarajal el domingo a las 12 de la mañana. En preferente, el Taiche se enfrentará al Breñamén el sábado a las 11 y cuarto, el Sporting Tías al San Nicolás a las 5 de la tarde y el Tinajo a la misma hora del sábado jugará en casa ante el Maspalomas. El Marítima que aún no se ha dejado ningún punto en estas tres primeras jornadas tendrá un choque ante uno de los candidatos a las esta temporada, el Club Deportivo Cotillo. En la Juvenil División de Honor, el Marítima recibirá al Atlético Huracán el sábado 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva y también comienza la Copa Regional con los siguientes encuentros. Club Deportivo Teguise, Valterra, Aría PDC, Unión Suyeiza B, Club Deportivo Tite, Altavista Sporting Díaz B, Tiñosa, Inter de Playa Onda y Unión Deportiva Lanzarote B, Club Deportivo Arrecife. Por último, cabe destacar el inicio de dos ligas en el mundo del balonmano. En la División de Honor Plata Femenina, el Puerto del Carmen recibirá al Meaño a las 6 de la tarde del sábado en el Pabellón Municipal de Tías y en Lanzarote San José Obrero viajará para enfrentarse al ingenio el sábado a la misma hora.